嗨，大家，我是呱呱。我整理了这次在东京吃到美味可口又划算的店家，总共有五间。最近要去东京的人一定要记下来哦。快递牛哎呀，一牛哎呀。这次的东京美食 Top One 一定是阿芙丽的柚子盐拉面，因为它不但蛮便宜的，而且非常好吃。加这碗肉燥饭的话，大概才台币三百元吧。这次酱油拉面就没有特别厉害了，我觉得面条算普通，没有特别有口感。不过这块肉很好吃，肉质很软，而且你闻得出来有用炭火烤过的那种烟熏味。嗯，很好吃。整碗最厉害就是这个汤头，柚子的香味不会一开始就出来，是吞下去之后才会慢慢的散出来。通常拉面的汤我是不会喝的，可是这个清爽的味道，我会不小心就把它喝完。下次再来东京的话，我一定会再回来吃柚子盐拉面。再来是很受台湾人欢迎的旭旭苑，我这次点的是日币四千元的五间套餐，有一盘牛肉、生菜、泡菜、四种小菜，还有白饭。这盘牛肉其实还有附两条虾子，虽然分量都没有很多，不过肉质很好。日币四千的话，大概台币不到一千吧。通常我不爱吃牛，不过这边的牛肉给我的感觉大概就是接近入口即化的等级，所以如果你很重视肉质的话，我会特别推荐。虽然是商业套餐，不过还是有附甜点跟饮料哦。嗯、Harps 的蛋糕好吃到我这次去东京就吃了两次。主要是它是甜点，所以就算我现在正餐吃饱了，我还是可以再吃。再就是它的分店很多，很好买到。可是水果千层很容易就卖完了，所以我会建议大家还是下午之前要去。它厉害的地方是它的鲜奶油有甜，可是不会太腻。而且因为这些奶油把所有的水果融合得很好，比如说会有奇异果的酸味啊，哈密瓜的甜味，然后你吃着吃着就又会闻到草莓跟香蕉的香味，每一口都会有不同的层次感。然后因为太好吃了，所以我就坐在路边吃得很开心。这是我们第一次内用的时候，内用的低消是一杯饮料，我会建议大家外带就好，因为它饮料蛮普通的。那这个是草莓蛋糕，其实也蛮好吃的，不过我会建议大家还是先吃水果千层，因为水果千层最赞。是东京很道地的居酒屋，里面几乎都是日本人，东西都还蛮好吃的，价格不算便宜。不过在这里可以感受到日本上班族下班后有点疯狂的样子，我觉得还蛮有趣的。我特别推荐那一串炸香菇，然后还有小小的那个豆腐，就是这个。它上面有一点点的胡麻酱，我觉得很好吃。那其实这个饭团，我就觉得可点可不点，比较一般一点。这里食物都蛮好吃的，不会雷到。在这边吃东西的同时，你也可以听一下日本人下班之后聊天啊、大笑的样子。连这位老板他其实都很活泼，他就会一直来跟我们打招呼。不过我觉得他其实应该是有点醉了。那如果你喜欢日本文化的话，都可以来体验看看。这间烧肉在涩谷车站附近，它的装潢有点复古感，而且是在地下室，所以没有很好找。那为什么会推荐它呢？因为它非常便宜，而且可以吃得很饱。它最基本的鸡肉或者是猪肉套餐才日币一二八零元，大概台币三百二左右吧。当然也有肉质再更好一点点的肉，不过我们就是点最基本的那种。你怕吃不饱，你可以再单点肉盘，大概日币六百到八百元左右，大约台币一百五到两百元。它的套餐一样有附生菜、三种小菜、白饭跟海带汤，还有一个小小的豆腐。那我们是各自点一个套餐，再外加一盘猪肉，两个人这样吃的话，其实蛮饱的，有点快要吃不完。那它的肉质就是普通，没有到特别好吃。可是我觉得以价格来说 ，CP 值算是很高的。如果觉得旭旭苑太贵，我就会推荐来吃这间，也算蛮好吃的。带大家来看一间隐藏版的名店，这个也是我不小心找到，我是到了现场之后才知道这间这么的有名，排超多人。
这是一间主打味噌汤跟饭团的店。如果你去的够早，可以点他们的早餐特助，只要日币六百六就有一个饭团跟味噌汤。那因为我们比较晚到，所以我们就点一般的组合，大约日币一千四百多。那它也会多了一些小菜，比如说这个豆腐，还有蛋。海带，还有旁边那个照烧鸡。不过那时候我吃这块照烧鸡的时候，它是冷的，所以我就有点疑惑。那也不难吃啦。那最早就是这碗汤，它就是非常的有诚意，是真的很好喝。吃到一半，我就是在偷看对面的日本男生他点的东西。他一个人点了三个饭团，那这一个人点了两个，他们都点超多的。这家店在浅草附近，如果那天刚好要去看晴空塔的话，就可以顺便过来。不过可能要提早来排队。那如果你想要吃一点比较不一样的东西，就可以吃这家。我觉得这家还蛮特别的。这六间你们最喜欢哪一间？可以留言告诉我哦。